మీరు ప్రాసిక్యూషన్ అంటే ప్రాసిక్యూషన్ నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను జగన్ అంటే కోర్టులు కూడా చూస్తూ ఉన్నాయి మీరు చేసే వేషాలు మీరు మర్డర్లు చేసి అంటే న్యాయం కోసం మాట్లాడితే నాకు వస్తాయి పేపర్స్ ప్రాసిక్యూషన్ చేయమని మీలాగా మర్డర్లు చేసే వాళ్ళని వ్యవస్థలు ఎలా కాపాడితే నేను చూస్తాను మీరు మర్డర్లు చేసిన వాళ్ళకి మద్దతుగా ఉన్నారు మానభంగాలు చేస్తేనేమో పొరపాటు చేశారని చెప్తా ఉన్నారు మీ మంత్రులు నేను ఎప్పుడు కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా స్పష్టంగా చెప్పాను మొదటి అంశం రెండున్నర లక్షల మంది వాలంటీర్లకు సంబంధించి అది ఒక ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు ఇస్తున్న రోజుకి ఒక ఉపాధి గ్రామీణ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కంటే చాలా చాలా తక్కువ అంటే ఒక డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి కనీసం నూట అరవై నాలుగు రూపాయలతో సరిపెడుతున్నాం అంటే అది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అది మొదటిది రెండు మీరు ఇది కొంచెం పార్టీలోకి వచ్చారు కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా తిరిగి తీసుకెళ్ళండి ఈ పదం డేటా ఈజ్ న్యూ ఆయిల్ క్లైవ్ హంబి అని ఒక డేటా సైంటిస్ట్ బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్ రెండు వేల ఆరులో అని చెప్పింది డేటా ఈజ్ న్యూ ఆయిల్ దాని అర్థం ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎంత విలువైందో డేటా అంత విలువైంది ఇది ఈ డేటా మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ కులం మీ ఉపకులం మతం మీరు ఏం తింటారు ఏమి చేస్తారు రోజు మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు రోజు మీరు ఎలాంటి వ్యక్తులతో కలుస్తారు మీ భావోద్వేగాలు ఏంటి మీ ఆలోచన ఏంటి ఇవన్నిటినీ బట్టి ప్రొఫైల్ చేయటం దాని కన్వీనియంట్గా ఉండటం ఇవి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది న్యూ ఆయిల్ రెండు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దానికనే వాళ్ళు చెప్పింది సో ఇప్పుడు డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది డేటాని మన పర్సనల్ వ్యక్తిగత డేటాని భద్రపరచుకోవటం అనేది అత్యంత కీలకమైంది ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి సంబంధించి రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్ సంబంధించి ఎక్కడో స్విట్జర్లాండ్లో స్టార్ట్ అయింది యూరోప్లో స్టార్ట్ అయిన దానికి ప్రతి దేశంలో ఆ దేశం తాలూకు ముఖ్య అధిపతులు రాష్ట్రపతితో ప్రధానమంత్రి అలా ఉంటుంది అలాగే మన మన దేశానికి సంబంధించి రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసే వాళ్ళని వాలంటీర్స్ అంటే డబ్బులు తీసుకోకుండా సో అప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి నూట అరవై నాలుగు రూపాయల గౌరవ వేతం ఇస్తున్నాం ఇస్తున్నాం ఇస్తున్నప్పుడు ఐదు వేల రూపాయల జీతం ఇస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాలంటీర్స్ నెంబర్ వన్ రెడ్ క్రాస్లో వాలంటీర్స్ అంటే డబ్బులు తీసుకోవాలి స్వచ్ఛందంగా మీ లాంటి వాళ్ళు నా లాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఏదైనా విపత్తు వస్తే వెళ్ళి సేవ చేయటం వాలంటీర్స్ అంటే అలాంటి వాలంటీర్స్ కూడా భారతదేశపు రాష్ట్రపతి రెడ్ క్రాస్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి అధ్యక్షుడు మన రాష్ట్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మన రాష్ట్ర గవర్నర్ దానికి స్టేట్ లెవెల్లో దానికి అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఫిగర్ హెడ్ ఉంటాడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తప్పు చేసిన కన్సర్న్ సిఐ ఎస్ఐ డిఎస్పి ఎస్పి టిల్ డిజిపి ఇది హైరార్కి ఇది ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ తప్పులు ఒకటి ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇరవై మూడు అంశాల పైచిలుకు డేటా మీరు కలెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు రెండున్నర లక్షల మందిని మొట్టమొదటిగా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీకు ఏ హక్కు మీద చేస్తున్నారు దానికి ప్రభుత్వ విధి విధానాలు ఏంటి వాలంటీర్స్కి వాడు చెయ్యకూడని డేటా అంతా వారి చేత కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది డేటా చౌర్యం కింద వస్తుంది డేటా ప్రొటెక్షన్ కింద వస్తుంది అలాగే వైసీపీ మాట విని గతంలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చాలామంది మనం ఏమనుకుంటాం మన పెద్దలు అధికారంలో ఉంటే మనం ఏదైనా చేసి ఇచ్చి అనుకుంటాం అలా కుదరదు 
వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రాజ్యాంగం ఉంది కోర్టులు ఉన్నాయి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి అక్కడ మనకి జగన్ మనకు కూర్చోబెట్టి అన్నా నువ్వు చేసేయాలంటే చేసేస్తాం పొరపాటున మీరు చేసే నేను చూసుకుంటానని అలా చేసేయటం వల్ల ఈరోజు రెండున్నర లక్షల ఈ వలంటీర్ ఉద్యో వలంటీర్లకి జీవిత భవిష్యత్తు చాలా డేంజరస్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు నేను కేంద్రంలో దగ్గరికి వెళ్ళాను అమిత్ షా గారితో మాట్లాడాను కేంద్ర హోం మంత్రి వారు నేను జాతీయ నాయకత్వంతో మాట్లాడాను డేటా చౌర్యం చాలా కీలకమైంది మీ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ మీ ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఎక్కడన్నా సరే మీరు పేపర్లో పబ్లిష్ చేసిన అది నేరం మీరు ఎక్కడన్నా మీ సర్వర్లో పెట్టుకున్నా అది నేరం కింద వస్తుంది చాలా కీలకమైంది చాలా జాగ్రత్త పడాల్సింది అలాంటిది మీరు ఇంట్లో ఎంతోమంది ఆడపిల్లలు వయసులు ఎంత ఇవన్నీ డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను అడిగింది ఏంటంటే ఎన్ని వ్యవస్థలు ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇలాంటి ఇరవై మూడు పేజీలు ఇరవై మూడు అంశాలతో కూడిన డేటా వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసి అదొకటితో సరిపోవట్లా ఇది అఫీషియల్గా కలెక్ట్ చేసే డేటా అఫీషియల్గా కాకుండా వీళ్ళు ఏ ఏ టైమ్స్కి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇదంతా రికార్డ్ కూడా ఇది కూడా చేసుకుంటా ఉన్నారు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది యువత ఉన్నారు పెద్దలు ఉన్నారు హైకోర్టు లాయర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనుకోని వాళ్ళ చేతిలో పడితే ఈరోజు డిజిటల్ మనీ ఒక చిన్నపాటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ కొడితే మీ డబ్బులు పక్క దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఒకేసారి వంద రూపాయలు వెళ్ళకపోవచ్చు వెయ్యి రూపాయలు వెళ్ళకపోవచ్చు పది పది రూపాయలుగా ఐదు రూపాయలుగా చౌరీ చేస్తారు లక్ష మంది దగ్గర పది రూపాయల చొప్పున చౌరీ చేసిన దోపిడీ దోపిడీ దొంగతనం దొంగతనమే అది మనం మర్చిపోకూడదు అలాంటిది వీళ్ళు ఎఫ్ఓఏ అనే కంపెనీ నానక్రామ్ గూడాలో పెట్టారు ఈ డేటా అంతా అక్కడికి వెళ్తుంది దానికి ముందు మూడు కంపెనీల్లో ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కంపెనీకి ఇస్తూ ఉన్నారు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ మూడు కంపెనీలు ఎవరివి ఈ ఎఫ్ఓఏ కంపెనీ ఎవరిది దీని మూల దీనికి అధిపతులు ఎవరు దీనికి వైసీపీలో ఉండే నాయకులు దీనికి ఓనర్సా ఎవరిది ఇది దీని మీద విచారణ జరగాల్సిందే ఇది నేను కేంద్రం దాకా తీసుకెళ్తాను జగన్ గుర్తుపెట్టుకో జగన్ ఈరోజు నువ్వు నాకు ప్రాసిక్యూషన్ నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని నువ్వు నా మీద కేసు వేసా ప్రభుత్వం మీద గుర్తుపెట్టుకో నీ ప్రభుత్వాన్ని కిందకు లాగేది ఇదే ఇక్కడితో ఆగదు జగన్ ఇక్కడితో ఆగదు మీ మైనింగ్ అక్రమాల దగ్గర నుంచి మీ దోపిడీల దగ్గర నుంచి అన్ని బయటికి తీస్తాం నేను చాలా బలంగా నమ్మకంగా చెప్తున్నాను జగన్ మీ ప్రభుత్వానికి మీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి జగన్ నీకు చెప్పా నేను డేటా చౌర్యం కింద గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టీవీలో వీక్షిస్తున్న వైసీపీ నాయకులు కానీ పరిశీలకులు కానీ మేధావులు కానీ సలహాదారులు కానీ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు డేటా చౌర్యం కింద వస్తుంది మీరు చేసే డేటా మీరు కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా సమాంతర వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఒక రెవెన్యూ శాఖ అధికారి నుంచి ఇంకొక శాఖకి ఒక మీ పేరేంటండి ఎవరి మీది గోపాల్ గారు గోపాలరావు గారు మీ తెనాలి కొలకులు రా కూర్చోండి గోపాలరావు గారు మీరు పెద్దలు మీరు తెనాలి నియోజకవర్గం కొలకులు నుంచి వచ్చారని చెప్తా ఉన్నారు మీరు మొన్న కూడా వచ్చారు కదా ఉండిపోకూడదు ఇక్కడ ఇంకెందుకు మీరు అటు ఇటు వెళ్తాం
గోపాల్ రావు గారు మిమ్మల్ని ఉదాహరిస్తున్నా నాకు మీ ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ నా దగ్గర పెట్టుకుని నేను ఎవరికైనా ఇస్తే నేను శిక్షార్హుణ్ణి అలాగా మీ డేటా గోపాల్ రావు గారు మీ డేటా మీ డేటా ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక రెవెన్యూ శాఖ అధికారి గోపాల్ రావు గారు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఇంకొక శాఖకు పంపించాలి అంటే అది ఏం జరుగుద్ది అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే అంత కీలకమైంది డేటా నేను వచ్చేసి మీ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం కుదరదు అలాంటిది వీళ్ళు లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ప్రజల దగ్గర డేటా తీసుకొని వీళ్ళందరూ ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చారు అది చట్ట విరుద్ధం ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉండాల్సిన డేటా జగన్ ప్రభుత్వాల దగ్గర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉండాల్సిన డేటా మీరు ప్రైవేట్ పరం చేశారు ఏ జీవో కింద చేశారు ఎవరు అనుమతిచ్చారు దిస్ ఇస్ ఆల్ లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ మీరు అంటున్నారు కదా రెండున్నర లక్షల మంది వాలంటీర్ల గురించి నువ్వు మాట్లాడావు నువ్వు చేస్తున్న చాలా పెద్ద చౌర్యం నువ్వు నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ప్రాసిక్యూట్ చేయి ఐఎమ్ రెడీ నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటే హైదరాబాద్ లోకి రా నీ పోలీసుని పంపించు ఓకే లేదంటే నేను మంగళగిరిలో ఉంటా లేదా గోపాల్ రావు గారు మీరున్నా నాకేం భయం లేదు కూర్చొని అలాగే జగన్ ఇలాంటి కేసులకి భయపడే వాడిది నేను పార్టీ ఎందుకు పెడుతున్నా నేనేం చెప్పాను ఇన్ని కోట్లాది మంది కోసం నేను విధురు నీతి చెప్పా ఒక కుటుంబం కోసం ఒక వ్యక్తి ఒక గ్రామం కోసం ఒక కుటుంబం ఒక రాజ్యం కోసం ఒక గ్రామం వదులుకోవాలంటే వదులుకోవాలి అలాంటిది నేను చెప్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ జీవితం పణంగా పెట్టే వచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకుని నేను దెబ్బలు తినడానికి మాట అనిపించడానికి సిద్ధం నువ్వు కేసులు పెట్టుకో ఇంకేదైనా పెట్టుకో జగన్ వైసీపీ నాయకులు అందరూ చెప్తున్నా మీరు కనుక మీ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థకి మీరు నిన్న కూడా చూశారు న్యూస్లో చూస్తూ ఉన్నారు మొన్న ఎస్పీ గారు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు మీరు ఎలా మాట్లాడారు అది ఇది అంటే ఎస్పీ గారితో ఒకటే చెప్పా సార్ మీ సి మీ మహిళా పోలీస్ సిఐ మీ సిఐ మీ మీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తే ఒక సిఐ ఒక నాయకుడిని కొట్టారు ఒక జన సైనికుడిని ఒక నాయకుడిని కొట్టారు చెంపలు వాయించారు నేను ఆవిడ తప్పు చేశారు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన ఇది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం నాకు ప్రొటెస్ట్ చేసే హక్కు ఉంది శాంతియుతంగా ప్రొటెస్ట్ చేసే హక్కు ఉంది నిరసన తెలిపే హక్కు నాకు ఉంది అది నాకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు దీనిని ఎవ్వరు తీసే హక్కు లేదు మరి నేను వచ్చినప్పుడు శాంతియుతంగా అంటే నా చేతిలో ఆయుధాలు లేవు ఇలా కూర్చొని ఉన్నాం నుంచొని మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ వచ్చి కొట్టారు ఇది రాజ్యాంగన సో ఆవిడ తప్పు చేస్తే నేను వచ్చి మీకు కంప్లైంట్ చేయగలిగా ఒక వాలంటీరు ఒక ఎనిమిదేళ్ల ఆడబిడ్డని రేప్ చేస్తే వాలంటీర్లు ఎవరికి వెళ్ళి నేను చెప్పాలి ఎవరికి వెళ్ళి నేను చెప్పాలి చెప్పు వాలంటీరు ఒక ఆరేళ్ల బిడ్డని ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి కదా ఒక ఆరేళ్ల బిడ్డ ఒక ఎనిమిదేళ్ల బిడ్డను రేపు చేస్తే ఎవరికి బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిదా బాధ్యత ఎమ్మెల్యేదా మీ సచివాలయందా ఎవరిది అది వాలంటీర్లందరికీ కలిపి వ్యవస్థగా ఒక నాయకుడు ఉన్నాడా దాని కింద ఏమైనా వ్యవస్థ ఉందా డీజీపీ ఎస్పీ డిఐజి డిజిపి డిఐజి ఎస్సి ఐజి ర్యాంకుల కింద ఉన్నాయి కానిస్టేబుల్ కింద అలాంటిది ఒక వాలంటీర్కి ఎవరు మూల కీలకమైన అధిపతి ఈజ్ ఇట్ జగన్ ఈజ్ ఇట్ వైసీపీ నాయకుడు జగన్ ఎవరు దీనికి బాధ్యత నేను అడిగింది ఇవి అన్నిటికంటే కూడా వైసీపీ సలహాదారులు చెప్తా ఉన్నాను ముఖ్యమంత్రి కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీరు డేటా చౌర్యం చేస్తున్నారు 
పర్సనల్ డేటా ఎవరికి ఇచ్చే హక్కు లేదు ఆ ఎఫ్ఓఏ అని చెప్పే సంస్థలోని పనిచేసే ఉద్యోగులు కూడా చెప్తున్నారు మీకు హక్కు లేదు ప్రైవేట్ డేటా మీ దగ్గర కలెక్ట్ పెట్టుకునే హక్కు ప్రభుత్వాల మధ్యలోనే మార్చుకోవాలంటే అనుసంధానం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని అందుకని దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైసీపీ వాలంటీర్ల మీద శ్వేతపత్రం రావాలి అలాగే ఆ రోజున ఇక్కడే దయచేసి కూర్చోండి అరవ అరవకుని కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి వాలంటీర్ వాలంటీర్స్ లో కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నాను అసలు జనవాణి కార్యక్రమం ప్రారంభమవటానికే వైసీపీ వాలంటీర్లే కారణం ఒక వాలంటీర్ తాడేపల్లిలో ముఖ్య జగన్ ఉండే ఇంటి దగ్గర రోడ్ వైడ్నింగ్ కోసం సెక్యూరిటీ కారణాల కోసం ఇళ్ళు కొట్టేస్తే ప్రత్యామ్నయం కల్పించకుండా వాళ్ళు ఇల్లు కోలగొట్టేస్తే ఆ ఆడ ఆడబిడ్డ వాలంటీర్ నా దగ్గరికి వచ్చింది లావణ్య అనుకుంటే అమ్మాయి పేరు సరిగ్గా గుర్తు చేసుకుంటే పాపం వచ్చి అన్న మా ఇట్లా కొట్టేసాం నాకు ఇదే ఆఫీస్లో నాకు పిటిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి మాట్లాడాం నా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేసినందుకు నెల రోజుల తర్వాత మరి ఏ కారణంలో తెలియదు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య ఊరికి వెళ్తానని చెప్పి మన షాప్కి వెళ్ళి పొద్దున ఆదివారంకి వెళ్ళి ఏదో నేను చేపలు ఏదో పట్టుకొస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి రెండు రోజులు మూడు రోజులు రాలేదంట అనుమానాస్పదంలో అనుమానాస్పదమైన పరిస్థితుల్లో శవాన్ని పట్టుకొచ్చారు ఇంటి దగ్గరికి ఈ రోజు వరకు నిన్న నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రక వరకు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ఇవ్వలేదు ఒక వాలం అందుకే వాలంటీర్స్ చెప్తున్నా జగన్కి తన్నా మన అని భేదం లేదు ఒక అనకొండ అన్నిటినీ ఎలా తినేస్తుందో తన గుడ్లను కూడా తను తినేస్తుంది పాము మిగతా వాటిని ఎలా తినేస్తో ఆకలి తిరగ తన గుడ్లను కూడా తినేస్తాయి నేను పోరాటం చేస్తుంది జగన్ ప్రభుత్వం దాస్తీకం మీద జగన్ ప్రభుత్వ విధానాల మీద నాకు జగన్ మీద వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు కానీ ఇట్లాగే వ్యవస్థల్ని చిన్నా భిన్నం చేస్తుంటే నా ప్రాణాలకి తెగించి పోరాడతాను మీకు ఒకటే మాటిస్తున్నాను ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మనకి ఎన్ని ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చినాయి ఎప్పుడు కరప్షన్ లేదు నేను ఎప్పుడు చెప్పలా కరప్షన్ ఎప్పుడు ఉంది వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక నేను చెప్పాను ఆ రోజున మీరు అందరూ వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు నేను చెప్పింది కొండలు ఉంచరు ఇల్లు కొండలతో సహా దోచేస్తారని చెప్పి ఈ రోజున ఋషికొండ విషయంలో ఎంత ప్రూవ్ అయిందో మీ అందరికీ తెలుసు వైజాగ్లో ఎన్ని భూకబ్జాలు బెదిరింపులు ప్రశాంతమైన ఉత్తరాంధ్ర అది గొడవలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు రాజకీయ గొడవలు ఉన్నాయి ఘర్షణలు ఉన్నాయి ఈ స్థాయిలో ఎప్పుడు దోపిడీలు లేవు ఈ స్థాయిలో కబ్జాలు లేవు ఇప్పుడు అందుకని నేను ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకి కీలకమైనవి ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి విద్య అవకాశాలు మెరుగవ్వాలి వైద్యం అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి పరిశ్రమలు రావాలి మన కోస్టల్ కారిడార్లో అందరికీ ఒక చక్కని భవిష్యత్తు ఉండేలాగా మనకి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చే పరిశ్రమలు రావాలి అన్నిటికంటే శాంతి భద్రతలు చాలా బాగుండాలి రాష్ట్ర జీడీపీ పెరగాలి ఇవన్నీ నా ఆలోచనలు మేము దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం ఈరోజున రమేష్ గారికి కూడా చెప్తున్నాం మీ మీద చాలా కీలకమైన బాధ్యతలు కీలకమైన మీకు ఇస్తాం మీకు ఖచ్చితంగా మీరు జనసేనని మీరు నా సోదరులు మీరు మా నాయకులు అందరూ కూడా నేను మా నాయకులు కూడా అందరికీ చెప్పాను నేను ఏ పార్టీ నుంచి ఎవరు వచ్చినా కమిటెడ్గా ఉంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తాను పైగా మనకు రమేష్ గారు బయట వ్యక్తి కాదు నా సొంత వ్యక్తి నేను నేను కోరుకుంటుంది కూడా ఏంటంటే రమేష్ గారికి కూడా ఒకటే విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను చాలామంది జనసేనలో ఇష్టంగా వస్తారు 
ప్రేమ తోస్తారు జనసేనకి నిలబడతా ఉన్న వస్తారు మీరు వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రేమగా కనుక మీకు ఉంటే మీకు మీ పక్కన ఒక వెన్ను పూసి ఒక వెన్నుముక ఎంత మీకు ఒక వెన్నుముకలా ఉంటారు మన వాళ్ళందరూ అది ఒక్కటి మటుకు కూర్చో ఒక జాగ్రత్త తీసుకోండి మొన్న అలయన్సెస్ మీటింగ్కి ఢిల్లీ వెళ్ళాను ఒక వారం రోజుల క్రితమే నన్ను పిలిచారు నేను చాలాసార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళాను వెయిట్ చేశాను వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వలేదు అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు పవన్ కళ్యాణ్కి వెయిట్ చేస్తున్నాడు మూడు రోజులు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను ఎందుకు ఖండించను మీకు ఎవరికైనా అర్థమైందా నాకు నా సాన్నిహిత్యం నా బంధం ప్రధానమంత్రి గారితో కానీ జాతీయ నాయకత్వంతో నాకు తెలుసు ఉదాహరణకి రమేష్ గారికి నేను ఎలాంటి వ్యక్తులు రమేష్ గారికి తెలుసు రమేష్ గారు ప్రూవ్ చేసుకోకర్లా పవన్ కళ్యాణ్ తన బాధ తెలుసు అని వంద అనుకున్న ప్రూవ్ చేసుకోకర్లా అలాగే నాకు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం కానీ నాకు ఉండే సత్సంబంధాలు చాలా బలమైనవి అవి కేసులకు సంబంధించి కాదు అప్పులకు కాదు అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఉంటాయి ఎప్పుడు ఈ రోజు దాకా ఇన్ని సంవత్సరాల టైంలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు దాటేస్తుంది ఈ దశాబ్దం సమయంలో నేను ప్రధానమంత్రి గారిని ఒక్కసారి కూడా మీ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి సార్ నేను వస్తాను నేను ఎందుకు అడగలేదంటే ఇన్ని దేశాలు ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల దాదాపు వంద పైగా కోట్ల ప్రజల జీవితాలని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తి నాతో కూర్చొని మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను అవసరమైతే ఆయన పిలిపిస్తారు కదా పవన్ కళ్యాణ్తో అవసరం ఉంది జనసేనతో అవసరం ఉందంటే ఆయన ఖచ్చితంగా పిలిపిస్తారు అందుకని వైజాగ్కి నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏం మాట్లాడారు మీతో ఏం మాట్లాడారంటే నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పా అన్ని బాగా జరిగినాయి అన్నాను ఆయన తిట్టారని ఒకళ్ళు ఇవి చేశారని ఒకళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడలేదని ఒకళ్ళు అన్నారు ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలకి నేను ఎప్పుడు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వను ప్రధానమంత్రి గారికి నాకు ఉన్న ఆ అవగాహన చాలా బలమైంది రాజకీయాలకి అతీతమైంది అది ప్రజలకు సంబంధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు సంబంధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిపుష్టికి సంబంధించింది సో అలాగే మన కేంద్ర హోంమంత్రి గౌరవనీయులైన అమిత్ షా గారితో కలవడం జరిగింది చాలా బలమైన సంభాషణ జరిగింది వారికి నేను ఒకటే తెలియజేశాను ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా పటిష్టమైన భవిష్యత్తు ఇవ్వండి దాని మీద చాలా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం నిర్ణయించబడింది ఎలాగా ఏంటి అనేది భవిష్యత్తు సమీపకాలంలో మీకు మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని నిర్ణయం ఒకటే జగన్ పోవటం ఇక్కడికి ఎన్డీఏ రావటం దీనికి నేను చాలా చాలా సంసిద్ధంగా ఉన్నాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనది బలమైన పాదముద్ర ఉంటుంది మన ముద్ర ఉంటుంది ప్రభుత్వంలో నేను అడుగుతా ఉన్నాను అందరు చాలా మందిని మీరు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అంటే నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా నేను నేను కోరుకుంటే సరిపోదు ముఖ్యమంత్రిని అఖండ అఖండమైన ప్రజలందరూ కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చో కోరుకోవాలి ప్రజలు కోరుకోవాలి నాకు తపన ఎందుకు పడ్డంటే ముఖ్యమంత్రి అయిపోతే అయిపోతే ఒక వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టారు ఏం చేశాడు అతను అప్పులు తీసుకొచ్చాడు ఉద్యోగాలు లేకుండా చేశాడు రాష్ట్రాన్ని అప్పులు మయం చేశాడు క్రిమినల్స్తో నింపేశాడు రాజ్యాన్ని నేను కోరుకుంటుంది ఏమీ చేయలేని అధికారం కాదు చెయ్యగలిగే అధికారాన్ని కోరుకున్నాం మార్పు తీసుకురాగలిగే అధికారం పరివర్తన తీసుకురాగలిగే అధికారం మీకు ఉపాధి ఇచ్చే అధికారం ఆడబిడ్డలకి భద్రత ఇచ్చే అధికారం అది నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను సో నేను మొన్న ఢిల్లీలో కూడా ఇంటర్వ్యూ అడిగితే మీరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అని అడిగితే మా వాళ్ళందరూ నన్ను ముఖ్యమంత్రి కావాలని నేను కోరుకుంటారు ప్రతి పార్టీ 
వారికి సంబంధించిన వాళ్ళ నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను కోరుకుంటుంది వీటన్నిటికీ మించి ప్రజలందరూ బాగుండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుల నుంచి బయటికి రావాలి దీని మీద నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎవరు ఎట్లాగనేది ఎవరి సత్తాన్ని బట్టి ఎవరు గెలిచిన స్థానాలని బట్టి ఆ రోజున అందరం కూర్చొని ఒక సమిష్టమైన నిర్ణయంతో ప్రజల ఆమోద యోగ్యంతో ముఖ్యమంత్రి ఎలా ఏంటి అనేది అప్పుడు ఆలోచించాలి కానీ ఈ లోపల చేయాల్సింది ముందు మనం తిరగాలి మన స్థానాలు గెలవాలి జగన్ని ఇంటికి పంపించాలి కుదిరితే చర్లపల్లి జైలుకి పంపించాలి కుదిరితే వీటన్నిటికీ ఒక్కటి వీటికి జగన్కి సంబంధించి ఒక మాట చెప్పబోయే ముందు పంచికల రమేష్ గారికి ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు పార్టీని వైజాగ్లో కాదు ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం మీరు అభివృద్ధి చేయండి మీరు మీకు బలమైన స్నేహవర్గం ఉంది బలమైన స్నేహితులు ఉన్నారు అందరికీ చెప్పండి ఒకటే మాటగా జనసేనతో నడవటం అంటే భవిష్యత్తు కోసం నడవటం ఒక తరం కోసం నడవటం రెండు తరాలు భవిష్యత్తు కోసం నిలబడటం గోపాలరావు గారు లాంటి పెద్దల్ని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు పాపం వారి వయసుకి మనం గౌరవించి వారిని పదిలంగా చూసుకోవటం వాడిని ఏంటి గోపాలరావు గారు నాకు మీరంటే ప్రేమ వచ్చేసింది మరి మీరు ఏమి జనసేన ఒకసారి గోపాలరావు గారికి అందరూ హాయ్ చెప్పండి అందరూ అటు కూడా చెప్పాలి మీరు అంటే రమేష్ గారు మీరు గోపాలరావు గారు లాంటి పెద్దలు ప్రతి చోట మీకు దీవెనలు ఇస్తారు మీకు మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలామంది ఆడపడుచులు పెద్దలు అందరూ మీకు అండగా ఉంటారు ఒక తరం కోసం మీరు పోరాటం చేయండి ఒక తరం కోసం జనసేనలోకి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు మీతో పాటు వచ్చిన మీ నాయకులందరికీ మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న నాయకులందరికీ మీతో పాటు వచ్చిన మీ వర్గీయులందరికీ మా జనసేన తరపు నుంచి జనసై జనసైనికుల తరపు నుంచి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఆహ్వానం పలుకుతూ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తారని ఆశిస్తూ ముగింపు మాటగా ముగింపు మాటగా రెండు జగన్ అలాగే అలాగే జనసేన కేడర్కి అంతా రాష్ట్రం అటు తెలంగాణలోనూ తెలంగాణలో ఉన్న జన సైనికులకి జనసేన నాయకులకి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జన సైనికులకి జనసేన నాయకులకి ఈరోజు మనకి వారు మనల్ని విచారణ చేయమని ప్రాసిక్యూషన్ నోటీస్ చేయమని చెప్పి కోర్టుకి వెళ్తా ఉన్నారు దీని మీద మనం పోరాటం చేస్తున్నాం సంసిద్ధంగా ఉండండి ఓకే చికెన్ చెప్పారు కదా సై అంటే సై అని రెడీ రా చూసుకుందాం జగన్ గుర్తుపెట్టుకో వాలంటీర్ వ్యవస్థ యువతని రెండున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళు నూట అరవై నాలుగు రూపాయలు ముప్పై మూడు పైసలతో కొనేసావు జగన్ నువ్వు మోసం చేసినందుకు యువతని మేము తిరగబడతాం జనసేన యువతకి అండగా ఉంటుంది వాలంటీర్లకి అండగా ఉంటుంది అలాగే ప్రజలు బాగుండాలంటే ఏం కావాలి ప్రజలు బాగుండాలంటే ప్రభుత్వం మారాలి జనం బాగుండాలంటే జగన్ పోవాలి మనకి నచ్చని వ్యక్తులకు ఏం చెప్తాం బాయ్ బాయ్ చెప్పేద్దాం
ఓ పని చేద్దాం ప్రతిసారి నేను చెప్పడం ఎందుకు మా రమేష్ గారు చేసి చెప్పిస్తాను ఎంతసేపు హలో ఏపీ హలో ఏపీ అంటే పక్కల 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 రండి గోపాల్ రాజు రండి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం గోపాల్ రావు గారి మాట ఏంటండి కూర్చోండి జనసేన జై హింద్